హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం చికెన్ ఇగురు కూర ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా చికెన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి ఇలా చికెన్ ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాక ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ నూనె యాడ్ చేసుకోవాలి అలా నూనె వేసి చికెన్ మొత్తం కలపాలి ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసి కలపాలి పసుపు నూనె అంతా ముక్కలకి పట్టేలాగా కలపాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి పుదీనా కొత్తిమీర ఇవి మొత్తం కలిపి గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఆ పేస్ట్ ఒక టే టూ టేబుల్ స్పూన్లు వేసి చికెన్ మొత్తం కలిసేలాగా నీట్గా కలపాలి ఇలా పుదీనా కొత్తిమీర ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పట్టడం వల్ల ఆ స్మెల్ చికెన్కు పట్టి మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకోవాలి ఇలా పెరుగు వేసి కలపడం వల్ల చికెన్ వేడి చేయకుండా చలవ చేస్తుంది ఇవన్నీ నీట్గా కలిసేలాగా కలిగి పెట్టాలి ఇప్పుడు సరిపడినంత కారం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం కొబ్బరి పొడు వేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సాల్ట్ తీసుకోవాలి నేను రాళ్ళ సాల్ట్ తీసుకున్నానండి ఇది వేయడం వల్ల ఏంటంటే అయోడిన్ బాగుంటుంది ఇందులో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసాక చికెన్ మొత్తం కలిసేలాగా పీసెస్ అన్నిటికీ పట్టేలాగా నీట్గా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ధనియాల పొడి చెక్క లవంగం యాలుకలు ఈ నాలుగు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నేను పొడిని ఆ పొడిని ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇంకా స్పెషల్గా గరం మసాలా వేసే పని ఉండదు ఇవన్నీ కలిపి నేను గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇవన్నీ పీసెస్కి బాగా పట్టేలాగా కలపాలి ఇప్పుడు ఈ వీటన్నిటిని నేను ఒక బౌల్లో వేసి ఇంటాక్ట్ కవర్ వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నానండి నేనైతే టూ అవర్స్ పెట్టుకున్నాను అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం వల్ల అది గ్రేవీ అంతా ముక్కలకి పట్టి బాగుంటుంది టేస్ట్ అయిపోయిందండి టూ అవర్స్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ కర్రీ చేసేస్తున్నాను ఒక ముందుగా బాండి పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించి అందులో కావాల్సినంత ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఈ ఆయిల్లో షాజీరా వేయాలి రెండు లవంగాలు యాలుకలు
బిర్యానీ ఆకు ఇవి వేసి వేయించుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి నేను చికెన్లో అయితే కొంచెం మెంతి కూర యాడ్ చేస్తున్నానండి మెంతి కూర యాడ్ చేయడం వల్ల చికెన్కి వెరైటీ టేస్ట్ వస్తుంది చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది కూడా ఆ మెంతి కూరని పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఆయిల్లో వేయించాలి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేయాలి దానిలో కొంచెం రెండు మూడు చెక్కలు దాల్చిన చెక్క వేయాలి ఇవన్నీ ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ వేగిపోయాయి ఇప్పుడు టమాటాలు ఒక రెండు తీసుకొని మిక్సీ పట్టి ప్యూరీ చేసుకోవాలండి గ్రేవీ కోసం నేను ఇలా చేశాను కొంచెం ఒక టూ టూ టొమాటోస్ సరిపోతాయి ఆ గ్రేవీని వేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి టొమాటో ప్యూరీ వేయడం వల్ల కర్రీకి గ్రేవీ బాగుంటుంది ది బాగా వేగిపోయింది పచ్చి వాసన పోయేలాగా వేయించుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన చికెన్ ఓపెన్ చేయాలి చూసారా ముక్కలకి ఎలా పెట్టిందో గ్రే అదంతా మసాలా సో అందుకోసం టూ అవర్స్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇది వేగిపోయింది కాబట్టి అది వేసేసుకుందాం చికెన్ పీసెస్ ఇలా టూ అవర్స్ పెట్టడం వల్ల ఆ ముక్కలకి ఆ మసాలా అంతా పట్ పడుతుంది అందులో ఇప్పుడు వేసి బాగా కలిగి పెట్టాలి ఆ ప్యూరీ అంతా ముక్కలకి కూడా పట్టేలాగా అన్ని వైపులా కలిసేటట్టు నీట్గా కలు పెట్టుకోండి ఇలా కలే పెట్టుకుందాన్ని ఒక టూ మినిట్స్ అలా వేయించుకుంటూ ఉండాలండి అలా వేయించుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఆ పీసెస్ అన్నిటికీ బాగా మసాలా ప్యూరీ అన్ని పడతాయి చూడండి అదంతా ముక్కలకి ఎంత బాగా పట్టిందో ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇందాక కొంచెమే సాల్ట్ వేశాను ఎందుకంటే అది ముక్కలకి పట్టేస్తే అప్పుడే ఉప్పు ఉప్పుగా తగులుతాయి సో అప్పుడు కొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు కర్రీలో కొంచెం వేసుకుంటే బాగుంటుంది 
ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే పీసెస్ ఉడకాలి కాబట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపెట్టాలి ఇలా కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ పోస్తే అది మళ్ళీ పులుసు అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఎగురు కూర కాబట్టి దానికి కొన్ని వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా పోసాక అడుగు కొంచెం మాడకుండా తిప్పుతూ ఉండాలి చూసారా కర్రీ ఆ వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ బాగా వచ్చింది ఇలా ఉడుకుతూ ఉండటం వల్ల వాటర్ అన్ని ఇనికిపోయి కర్రీ దగ్గరకు అవుతుంది చూసారా వాటర్ అన్నీ పోయి గ్రేవీ మిగిలింది దగ్గరకు అవి ఉడికిపోయింది సో అందుకే ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోవద్దు ఎక్కువ వాటర్ పోసుకుంటే మళ్ళీ వాటర్ వాటర్ ఉంటుంది కర్రీ చాలా దగ్గరికి ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి స్టవ్ పెద్దగా పెట్టుకుంటే అడుగు అంటుతూ ఉంటుంది సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసి తిప్పాలి ఫైనల్గా మూత పెట్టేయండి చూసారా చికెన్ ఎగురు కర్రీ ఎంత బాగా ఉడికిందో సో అందుకని వాటర్ తక్కువ పోసుకొని ఉడికించుకోవాలండి వేడి వేడిగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ ఎగురు కూడా రెడీ అయిపోయింది